പോകുന്നത് മുത്തായി ആണ് തോ ലേസിന്ന മാരി മുത്തായി ലേസിന്ന പോലെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലത്തെ മുട്ടായി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായോ അത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ലേസിന്റെ പോലത്തെ മുട്ടായി ആ കാരണം ഈ മോത്ത് പത്തുന്ന ലേസിലെ അതേ പോലത്തെ ഷേപ്പ് ആണ് ഇനി തിന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ട്ടോ അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതെ ലേസും ഇത് തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ട്ടോ ഇതൊരു മുട്ടായിയാണ് തേങ്ങ മുട്ടായി നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വാങ്ങി കഴിക്കൂല അന്ന് ഇരുപത് പൈസ പത്ത് പൈസ ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് തേങ്ങ മുട്ടായി അപ്പൊ ആ മിട്ടായിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോ തേങ്ങി ശർക്കരി പിന്നെന്താ തേങ്ങി ശർക്കരി മാത്രം മതി ഈ മിട്ടായി ഉണ്ടാക്കാൻ ആർക്കു വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ ഞാനും ഉമ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഇപ്പൊ ഈ കടയിലൊക്കെ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഞാനും റിഷൊക്കെ നല്ല ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ അമ്മ എന്താ നോക്കാനോ ഇങ്ങനത്തെ മുട്ടായി ആളാണെങ്കിലും നമ്മള് ഞങ്ങൾക്കും തരുവോണ്ട് കേട്ടോ അമ്മ ഉം ഇതൊക്കെ മാത്രം ഇത് കാണുമ്പോ സ്കൂളിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തും അതെ ഞാന് ജാംജൂമിലൊക്കെ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോ ഇവള് ഐസ്ക്രീമും എന്താ ഇതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങും അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയാ നമ്മളെ പണ്ടത്തെ പുളിയച്ചാറൊക്കെല്ലേ അത് പുളിയച്ചാറ് കടല മിട്ടായി അതൊക്കെ നോക്കി എടുക്കുക അപ്പൊ അപ്പോ ഓളത്ത് ഒരു പരിഹാസാക്കണം പിന്നെ ഓള ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ തിന്നു കഴിയുമ്പോ എന്റെ കയ്യിലുള്ള മിട്ടായി ആയിരുന്നപ്പോ പിന്നെ അത് വേണം അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോ പറയും ഞാൻ തരൂല അറി വെറുതെ അതാ പറയുന്നത് തൃശൂല് ഉമ്മച്ചി വാങ്ങുന്ന മുട്ടായി ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നുണ്ടോ ഞാൻ വാങ്ങുന്ന മുട്ടായി ഒന്നും പോലെ അതും കൂടി അന്വേഷിക്കല്ലോ അവന്റെ മുട്ടായി നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയം പോയിട്ട് ഈ ചാഞ്ചൂമില് ഉദ്ദിലൊക്കെ ഒരു ചോക്ക ഇതുണ്ടാവും അതിന്റെ പേര് ടിവിയിലൊക്കെ സിനിമയിൽ കാണിച്ചുക്കുന്നു എന്താണ് ഇനി പാസത്തില് വന്നിന്നു എന്താ പോ പിന്നെ ചോക്ലേറ്റിന്റെ കളറാണ് പിന്നെ എന്താ പോ വല്ല പാലൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പപ്പക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അപ്പൊ ചോക്ലേറ്റ് തിന്നാൻ പറ്റൂല ഓൽക്ക് എന്താ പോ പല്ല് തോത്തത് ആൾക്കത്ത ഗോർഗിച്ച് മാത്രം പല്ലേക്കാൻ പറയാ തേങ്ങ മിഠായി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനിപ്പോടെ ഒരു തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ ചെറിയ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള തേങ്ങയാണ് വലിയ തേങ്ങയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരമുറി മതിയാകും പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ തേങ്ങയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ അപ്പൊ തേങ്ങ ചെറിയതി അതിന് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വെള്ളം മറ്റിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പൊ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ല പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കേട്ടോ അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മിഠായി ഉണ്ടാക്കാൻ അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ശർക്കരയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കരയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ശർക്കര നല്ല പോലെ ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കണം ഇത് കറുത്ത ശർക്കരയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിഠായിക്ക് നല്ലൊരു കറുപ്പ് കളറാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മുടെ മിഠായി കാണാൻ നല്ലൊരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ശർക്കര ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ശർക്കര നല്ല പോലെ ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുക ശർക്കര ഇപ്പോൾ നല്ല പോലെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് അരിച്ചിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം അതിൽ കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ശർക്കര അരിച്ചിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ശർക്കര മെൽറ്റ് ചെയ്ത പാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മിഠായി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശർക്കര ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല പോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് കേട്ടോ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുക തേങ്ങ മാത്രമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേ
അപ്പോൾ തേങ്ങ അരച്ചതെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ തേങ്ങയും ശർക്കരപ്പാനിയും കൂടി നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ ഇവിടെ കുറുകി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ശർക്കരപ്പാനിയിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വറ്റാൻ നിൽക്കേണ്ട കുറച്ചൊക്കെ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുള്ള ടൈമിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് കൂടുതലൊന്നും ചേർക്കേണ്ട നമ്മൾ ഈ അടുത്ത അളവിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരിപ്പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്ത അരിപ്പൊടി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക കേട്ടോ നല്ലത് ഇനിയിപ്പോൾ വറക്കാത്ത അരിപ്പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് മറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പിഞ്ചുപ്പും കൂടെ ചേർക്കുക നമ്മുടെ മുട്ടായിക്കൂടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർത്തത് എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളിത് പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്നൊരു പരുവാവുന്നത് വരെ വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമ്മളിതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല നെയ്യിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിത് കൈ കൊണ്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ അംശമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ നമ്മളൊരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പാലിൽ നിന്ന് വിട്ടുവരുന്നൊരു പരുവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും മതി ഇനി നമുക്കത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ ഒക്കെ തടവിയതിന് ശേഷം നമ്മളിതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഒരു ബോൾസിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടായിക്ക് എത്രയാണോ വലിപ്പം വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലൊരു ബോൾസിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന ഒരു കോലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കോൽ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ഒരു ഡിസൈൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ വാങ്ങുന്ന കാലത്ത് മുട്ടായിക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറല്ലേ ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാ മിഠായി നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ കറുത്ത ശർക്കര ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ മുട്ടായിക്ക് ഈ ഒരു കളർ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ശർക്കര ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള മിഠായി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ മിഠായി ഞാനിവിടെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള തേങ്ങാ മിഠായി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ വാങ്ങി കഴിച്ചിരുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ തേങ്ങാ മിഠായിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തേങ്ങാ മിഠായിന്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അപ്പൊ മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു